Hallo? Oder keine Ahnung, was abgeht, Chat, ne? Ich schwöre dir, was ist los, Alter, mit meinem PC? Es ist Eli Jello und es ist der Urlaubs-Eli Jello, meine Damen und Herren. Wir machen Urlaub. Melina und ich machen mal wieder Urlaub. Ihr wisst es, immer im Sommer wird einmal Urlaub gemacht. Da versuche ich ein bisschen runterzukommen. Diesmal ein bisschen früher als geplant. Was ist geplant als sonst? Weil ich die nächsten Monate echt sehr, sehr wenig Zeit habe bezüglich wegen der Icon League und so. Also ab August scheppert es komplett rein bei mir. Ich habe da ganz viele Projekte. Das sind Summer Games in einem Monat. Ich glaube am 20.07. Und da muss ich auch noch voll viele Sachen vorbereiten. Deswegen sind wir jetzt schon eine Woche im Urlaub. Und wir kommen genau in einer Woche wieder. Genau. Wir fliegen nach Zypern. Pavos heißt der Ort, wohin wir fliegen. Berlin hat Zypern, gehört, dass es Digga. schön sein soll. Zypern underrated. Das ist so ähnlich wie Griechenland. Erstmal wollten wir nach Italien, Sardinien. Aber wir haben da irgendwie nicht so, also wir haben uns das angeguckt so im Internet und das hat uns nicht so von den Socken gehauen. Da war Zypern schon cooler, also sah cooler aus. Deswegen probieren wir mal Zypern. Ist vielleicht auch für viele Leute interessant, weil das nicht ganz so krass teuer ist. Sardinien war krank teuer. Das heißt, perfekt. Wir werden euch sagen, ob sich das lohnt. Übrigens noch was, wir machen alle zwei Tage ein Video. Also ich versuche wirklich mal ein bisschen runterzukommen, nicht jeden Tag einen Vlog rauszukloppen. Genau, lasst ein Like auf das Video da, abonniert diesen Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Wir stehen kurz vor den 1,4 Millionen. Ich finde sogar, oder besser gesagt, ich war sogar verwundert, dass er überhaupt Vlogs gemacht hat, Digga. Er hätte auch komplett einfach Kamera weg, Handy weg, alles weg, einfach mal komplett abschalten. Wir fehlen noch 10.000 Abonnenten. Wir gehen jetzt runter. Ich werde mich nicht so viel melden bei der Reise, die ist ja relativ langweilig. Wenn wir ankommen, sagen wir euch natürlich auch äh, dann genau, was abgeht. Kleiner Funfact, ich sitze immer in der Mitte, wenn Melina und ich zusammen reisen. Ich schwöre, im Meer, jedes Mal. Und, falls ich in ein paar Tagen wie, wie ein Arsch aussehe, wie ein Penner, ich habe mir extra ein Ladegerät für meinen Rasierer geholt. Der kam zu Hause an, er lag bei uns auf dem Tisch und Melina hat ihn verlegt und wir haben ihn jetzt nicht mehr gefunden. Top. Ja, oder? Und jetzt äh, habe ich keinen Rasierer. Ich melde mich aus Zypern. Das allererste Mal in meinem Leben. Ich habe dreieinhalb Stunden gepennt. Wir haben nämlich durch, oder ich habe durchgemacht die Nacht und habe mich die ganze Zeit von Radan und Elden Ring Boss durch die Gegend schappern lassen. Michaelas Gemahl. Ihr Scheiß, dieses Scheiß Inzuchtkind, ne? Du verfickter Drecksbastard. Und ich habe ihn nicht besiegt. Und das werde ich spüren. Wir sind jetzt wie jeden Urlaub auch wieder da und holen uns unser Auto. Mietwagen komplett okay. Falls ihr einen Führerschein habt, holt <lacht> euch für den Urlaub einen Mietwagen. Das ist insgesamt günstiger, ihr seid flexibler und irgendwie ist es ein geiler Vibe. Also mittlerweile in der Türkei zu 100% immer Mietwagen holen, Leute. Diese ein Taxifahrer, Alter. Die hauen mittlerweile so auf die Kacke. Hey, hier ist es voll günstig, ne, das Mietauto. Wie teuer? 267 Euro. Für eine Woche? Für eine Woche, ja. Wir haben so einen kleinen Wagen, ne? Ja, also nicht welchen, aber... Fiat 500 wäre ja ein Träumchen. Es gibt ein hartes Problem. Das wusste ich nicht. Es ist hier, das Lenkrad ist wie in England. Es ist rechts. Da muss ich mich kurz mal eingucken. Aber das habe ich auch in seiner Story gesehen. Das wusste ich jetzt auch nicht, dass in Zypern rechts gefahren wird ohne Sinn. Vor allem, weil Zypern ist doch Griechenland und Türkei, die Hälfte. Wenn er weder in Griechenland noch in der Türkei hat, man Rechtslenker. Könnt ihr aber. Okay, Leute, wir sind jetzt auf dem Weg. Und es kracht ein bisschen. Ebi, äh, links musst du fahren, nicht rechts, ne? Ich fahre ich fahr den einfach mal hinterher, also mit dich. Ja. <lacht> voll komisch hier auf der rechten Seite zu fahren. Für mich ist es auch komisch. Ich fühle mich wie die Fahrerin. Und wir ja. fahren jetzt einfach zwei Stunden dahin. Wir sind nämlich gerade auf der einen Seite von Zypern und wir müssen auf die andere Seite von Zypern. Boah, was, Alter? Zwei Stunden? Ja, wir müssen leider von der östlichen Seite komplett auf die westliche. Es gibt auch noch einen zweiten Flughafen auf Zypern, aber der fliegt halt nicht jeden Tag und du bist ja ein bisschen eingeschränkt mit deinen... Warte mal, wenn die von Osten nach Westen fahren, dann fahren die von Türkei nach Griechenland. Uhrzeiten. Edi, wir müssen eigentlich mal von dem Parkplatz runter. Ja. <lacht> ja. Gut, wir haben das erste Problem. Wir kommen hier nicht raus. Sehr verwirrtet. Die links von uns kommen aber auch nicht raus. Ich glaube einfach, das Ding hier ist einfach verquatscht. Wenn wir das festgehalten haben. Deutschland gegen Dänemark. Wird 3 zu 1 ausgehen für Deutschland. So. Okay. So, kleines Update. Wir sind immer noch on the road. Und es war leider auch ein bisschen Stau. Da war so ein Unfall mit ganz vielen LKWs, komischerweise. Oder hat der ein LKW eine Panne? Ja, jedenfalls so sieht es jetzt aus. Und Leute, es ist übertrieben heiß. Ich glaube, Zypern ist so ein Ort, da kannst du so im Mai schon schwimmen und im September auch noch. Du meinst, das ist der südlichste Punkt in Europa, ne? Ich bin der Meinung, dass Zypern der südlichste europäische Staat ist. Oder liegen, oder? Also das müsste ich nochmal checken, aber 
Thema. Auf jeden Fall wirklich ein Sprachraum. Sagt man das so? Keine Ahnung. Ich möchte unbedingt zu der Eselfarm. Nach e Eselfarm? Ey, was ist eine Eselfarm, Digga? So, wir nähern uns langsam unserem Ziel und ich finde, hier sieht es richtig schön gepflegt aus. Das ist so krank verwirrt. Wo geht's denn? Achso, äh, hier, äh, hier raus. Scheiße. Ja, war richtig. Es war ein bisschen geraten. Dieser Linksverkehr, das knallt so rein. Also wirklich Eselfarm, habe ich richtig verstanden, okay? So, wir sind jetzt in der Hotellobby angekommen. Das sieht hier schon draußen ganz geil aus. Ich zeige euch mal auch immer das Hotel. Also ihr seht ja sozusagen in dem Video auch den morgigen Tag. Heute werden wir nicht mehr viel machen. Es ist 17 Uhr. Wir sind hier einfach zwei Stunden hingefahren vom Dingstag. Wir sind einmal komplett durchs Land sozusagen. Wir haben hier so ein Zitronenhandtuch bekommen als Abkühlung. Es ist auch echt sehr, sehr warm. Es sind so 30 Grad oder so, aber fühlt sich irgendwie, fühlt sich irgendwie wärmer an. Weil das ist schon ganz geil. Ich habe auch übrigens gesehen, dass ganz viele sich so die Hotels danach buchen, wo wir waren die letzten Jahre. Ähm, wir sind immer ganz ehrlich, wie so die Qualität ist. So, ich bin jetzt mal rausgegangen. Die unterhalten sich doch auf Griechisch, ich verstehe eh kein Wort. Da kenne ich einen richtig harten Ausdruck, weil du mich immer beleidigst damit. Was denn für ein? Sag's mir ins Ohr. Alaka. Dieses mit. Ich hatte das bietet du. Oh, sag das nicht. Äh, <lacht> Rastet doch mal aus. Boah, die Aussicht ist aber schon cool. Aussicht sieht so geil aus. Und was uns aufgefallen ist hier in Zypern, vielleicht können wir hier die Zyprianer, Zyprioten mal was dazu sagen. Diese ganzen Häuser sehen alle gleich aus. Das ist voll oft so in der Stadt. Und das sind alles Neubau. Also es ist sehr extrem neu Zypern alles. Und hier sollen ja Steuern auch gespart werden, oder? Okay. Ja. Was auch immer wichtig ist, ist, und das ist kein Front, bucht euch Hotels. Ohne Kinder, wenn ihr entspannen wollt. Ja gut, eigene Kinder sind süß, alles schön gut und es tut mir leid, aber sonst schreiende Kinder im Urlaub. Was sehe ich da? Da sind Kinder. Ja, da sind Kinder, ja. Das wollte ich dir auch gerade sagen, aber das sieht doch voll ruhig aus alles. Warum sind hier Kinder? Weiß nicht, aber Evi, das sind... Ich dachte jetzt only adults. <lacht> dachte ich auch, only adults. Ach du Scheiße. Die sind laut, die kleben und stinken meistens. Aber die sind gar nicht laut, man hört die gar nicht. Mhm. Aber wenn, ich glaube, wenn ich Kinder hätte, würde ich mir extra so ein Hotel mit Wasserrutschen buchen. Dann hat man seine Ruhe. Ja, also das ist auch ein die Urlaub, Freunde. Die letzten Male waren wir jeden Tag gefühlt draußen. Diesmal ist wirklich auch ein bisschen Hotel-Action. Also wir gehen trotzdem auch raus, ne? so ist es nicht. Aber ich muss, wir, wir wollen mal runterkommen. Ja, und wir wollen mal die oh, ganzen Hotelmöglichkeiten ausnutzen. Sonst haben wir oh, immer... Beachvolleyball platt, aber ist zu warm halt, ne? Aber ich sag dir ehrlich, wenn ihr Hotelerlebnis erleben möchtet, so Hotel, Hotel, und ihr wollt nie rausgehen, und bitte, es hat nichts damit zu tun, dass ich Türke bin, aber dann sind die besten Hotels in der Türkei. Und da gibt es auch noch gute Hotels, wo du zum Beispiel, mal jetzt sage ich mal, es gibt zum Beispiel Max Royal. Das sind so hardcore teure Hotels, wenn dann, keine Ahnung, berühmte Leute nicht abgefuckt werden möchten oder sonstiges, dann können die auch da hingehen, weil da, da sind meistens nur Stars oder sonstiges. Weißt du, was ich meine? So Hotels wie Max Royal, Bruder, das kann, kann, das kann fast kein Hotel der Welt toppen, Bruder. Da ist da Brosse. Also für Dings jetzt. Ich meine jetzt für berühmte Leute. Ansonsten, wenn dich das nicht juckt, dass du irgendwo erkannt wirst und wo viele Leute hingehen, Bruder, von der Küste lang alles runter in Belek, in was weiß ich was, Antalya, Bodrum, kannst du jedes Hotel gehen. Du hast die, du hast die krasseste Anlage überhaupt. Da kann wirklich, da ist Türkei, Ganz, 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 ganz weit oben, Digga. Das sind die Erfinder von Resort, Bruder. Das sind die Erfinder von, du gehst ins Hotel und du gehst nicht raus. Du bleibst in diesem Hotel. Da hat diesen Shit erfunden. Und wie gesagt, da gibt es halt noch so krasse Hotels, wo du sogar noch plus deine Ruhe hast, weil keiner, wenn du jetzt zum Beispiel berühmt bist, da erkennt dich kein Mensch, was, was wie zum Beispiel Max Royal. Oder da kostet eine Nacht, glaube ich, 1,5 oder so. Du siehst du Beach Krass, lass mal Leute herausfordern. Zur Reception geht der Lounge-Party dann zum nächsten Orofo. Da rekt der Vika mit zum dritten. Er wird beleidigt von A bis Z. Zum dritten, okay. Aha, die Musik. Hallo. Im Bosrum trifft man auch jedes. RTL 2. Warum RJ2? Schauspielerische Künste. Hallo Ganz, Herr Nellig, so leben Sie also. Zeigen Sie mal. Ganz kurze, knackige Roomtour, bevor ihr alles dreckig gemacht habt. Ja, wir haben so ein Zimmer mit Privatpool, das ist uns immer sehr, sehr wichtig. Oh, wichtig. Privatpool, wenn, das ist wirklich wichtig. Ich, ich finde, das ist auch voll sein Geld wert irgendwie. Ja, ja, das ist also vor allem für dich halt, ne, weil du Privatsphäre ja, möchtest. So, 
Wir haben hier unsere Toilette, die sieht sehr geil aus. Warte mal, darf ich mal, guckt mal bitte, was mit der Scheibe passiert, wenn man hier so einen Knopf drückt. Man kann sie einfach milchig machen. Und durch, milchig. Durchsichtig machen, oder? Milchglas. Ja, wenn man hier scheißen geht zum Beispiel, dass man da nicht reinkommt. Oh mein Gott, hier ist ja wirklich alles aus Glas. Ja, hier kann man alles sehen. Ja. Regenbusche, sehr OP, okay, sehr geil. Oh mein Gott, ich liebe Bademäntel, guck mal, da sind Bademäntel. Das ist das Beste an an guten Hotels, dass man so einen Bademantel bekommt. Alter, das sieht so schön aus hier. So, dann ist hier unser Bett. Sieht auch gechillt aus. Und das ist aber eigentlich der main wo wir die ganze Zeit chillen werden. Und zwar hier. Der Ausblick ist eigentlich auch ganz schön, oder? Alter. Danke. Aber weißt du, was mich stört? Wir haben hier so einen, so einen Schirm. Ah, stimmt. Ich will mal fragen, was das heißt. Aber hier ist ja sowas Überdachtes. So, und dann haben wir und eine Outdoor-Dusche. Aber ich sag dir ehrlich, ich finde das ein bisschen scheiße, dass links und rechts so hardcore zugemauert ist. Sieht sich einfach wie so ein rein Mittelhaus. Das reicht vollkommen aus, ne? Also die Größe jetzt von Pool. Vor allem, welche Leute sagen. Weil man ist eh nicht so viel unterwegs. Das ist nur zur Abkühlung hier ein bisschen chillen. Man hat sogar einen Infinity Pool. Aber weißt du, was ich als Kritikpunkt habe? Was denn? Ich find's schade, dass die das so gebaut haben, dass vor dem Infinity Pool dann so Häuser sind und nicht, sondern nicht so der Ausblick ins Meer, ja, weißt du? Ja. Aber das ist jetzt Meckern auf ganz, ja. ganz hohem Niveau. Ich nerv, dass wir hier so Ding haben. Und kann Edi hier stehen? Oh, gerade so guckt sein Kopf noch aus dem Wasser. Digga, was? <lacht> Irgendwie kriege ich voll die äh, well, Kreta Flashbacks. Ja, uh, ist dann ehrlich. <lacht> so, es gibt eine Game Lounge und jetzt okay, ist hier okay. Ruhe, okay? Es gibt im Call of Duty, FIFA, League of Legends, GTA, Apex, Battlefield, Borderlands, Fortnite und haben wir, wir haben keine Elden Ring. World of Warcraft kann man hier spielen. Stell dir mal vor, du machst, du buchst hier so ein Hotel, ja. um dann hier und so den ganzen Tag in der Kluft zu chillen. Oh. So, hier gibt es voll viele Sachen, die man machen kann. Buggy fahren, Private Fishing, das will ich unbedingt machen. Fußball kann man spielen, da gibt es noch Fußball schon nicht. Games Lounge, Kajaking. Stellt euch vor, Danny macht Urlaub. Ja, yo, Chat, ich gönn mir mal ein bisschen Auszeit. Bin jetzt eine Woche weg. Er zahlt 9000 Euro für sieben Tage und hängt die ganze Zeit in dieser Game Lounge und kommt weiß wieder zurück. Tennis, Horse Riding, ein Gym hat hier auch cool. Man kann sich einen Hon Honig machen. Traditional Halloween Making. Also, es gibt hier so einige Sachen, die man machen kann. Und finde ich ganz geil. Wir haben jetzt hier Room Service. Das könnte auch okay sein, das ist aber halt immer nicht der Burner, ne? Nee, okay, das Club Sandwich ist das nicht. Das ist Kinderverarsche, ne? Kennst du die Kinderverarsche? Das Club kostet 25 ist? Euro. Vor allem Aha. 60. Ja. Oha. Ah, auch hier so, hier ist das sieht so lieb aus. Ein Kinderverarsche einfach. Ist ja, 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 ja. Aber ich glaube, das ich, ist halt normal. Das mache ich dir besser. Ne? Und das ist ein 5 sterne hotel So, Schere. Also oben. Es ist nicht mehr so. Es ist 3 Uhr ungefähr. Wir sind nach dem Essen. Zum Pool gegangen um 19 Uhr, haben da gechillt, übers Leben geredet. Dann sind wir beide eingeschlafen aus der, auf der Liege, aufgestanden um 21 Uhr. Ich bin hier reingegangen und habe bis jetzt gepennt. Ich so. Aber stark, Bruder, das ist wichtig. Wenn er noch so zwei, drei Stunden im Bett schlafen würde, dann würde er den ganzen Tag kriegen. Bei mir ist immer das Problem, ich schlafe immer zu lange. Ich würde gerne von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang noch ein bisschen länger wach sein. Draußen noch, alleine im Dunkeln. Morgen ist der richtige erste Tag, so heute war ich anstrengend. Und dann wird scheppern. Ja, heute brauchtest du Erholung, Edi. Ich brauche die ganze Woche Erholung. Die ja, Woche. aber heute ganz viel. Ja. Und morgen. Was machen wir morgen? Ich würde voll gerne diese stand up paddleboards mieten und damit ein bisschen rum. Kommt drauf an, ob halt well, es wellig ist oder nicht, ne? Ich will aber nicht ins Meer. Und ich wollte zu einer Esel fahren. Ich liebe Esel. Okay. Wir ja, gucken mal, was Esel. Wir, wir frühstücken auch morgen. Ich ja. Ich wie es Frühstück ist. Hm. Und wir müssen morgen auch, wir können ja in die Stadt irgendwo ein Restaurant. Und ja. es gibt so eine Strand, ein Strandrestaurant hier. Ja? Hm. So, guten Morgen. Erster Tag so richtig in Zypern. Im, 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 im Vlog. Lena ist auch fertig. So, das passiert, wenn man mit Lena vertraut. Wir haben uns verlaufen. Du hast, hat dir gar nichts von dem Weg erzählt. Doch. Nein. Du solltest die du Zepter mir, in die Hand nehmen. Du hast gesagt, ich soll sie nach schönen Stränden fragen. Dann habe ich das in der Zeit gemacht. Wir laufen hier seit 10 Minuten rum und wissen, wir finden das Frühstück nicht. Das ist halt so typisches Frühstück, ne? Weißt du? Das ist unser Leibgericht. <lacht> Fisch zum Frühstück. Boah, nee, 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 nee. Lachs. Dampeln. Dampeln. Nee, nee, Bruder. Hey, das ist doch kein Frühstück, Bruder. Einfach Mante. Spargel? Spargel finde ich mir nicht. Spargel mag ich nicht. Oh, 
pochierte, pochierte Eier. Ich glaube, hier sind so Eierspeisen. Meinst du, man kann sich auch was frisch machen lassen? Aber wir sind ganz schön spät dran. Es geht bestimmt. Hier gibt's Würstchen. Lecker. Hallo. Ja, hier kannst du Oh, dir diese Eier in Salz. Willst du dir was bestellen? Ja. Ja, dann sag mal. Hallo. Das heißt Spiegel äh, auf Englisch. Weiß ich nicht. No. Mirror. Yes. Yes, Fried Egg. Wie spricht man das englische Wort Natur aus? Nature? Was? Nature? Oh mein Gott. Nein. Wie heißt das? Nature. Das ist so gar nicht meine Abteilung. Hier hole ich mir nie was. Oh, lecker. Schweine, Schwein. Oha, Ananistiki. Bruder, was sind das für Olivenland? Tschüss, Ananistiki. Oha. Tschüss. Digga, Morok, du brauchst Waffenschein für diese Dings, dann Oliven. Boah, Bruder, ich liebe Oliven, Digga, ja. Das Snitch, Alter, fucking Snitch, der Esshaus, Alter. Ich glaube, das war's schon. Hier ist das Obst. Mh, hm, lecker. Ja, dann gibt's hier Brot, Säfte, das ist wirklich nett. Ich finde, das sieht zwar... Oh, die Donuts. <lacht> bisschen ästhetisch aus, oder? Ja, das war's, Jelly. Was sagst du? Erstes Feedback? Boah, diese Honig. Ah, hier ist Obst, okay. Und mir ist aufgefallen, nee. das Obst in, in, im Urlaub schmeckt immer anders. Besser oder schlecht? Besser, weil das hier frischer irgendwie ist. Keine Ahnung, es schmeckt ein bisschen intensiver. Ich glaube auch, was. Also ich meine, nach Deutschland wird ja dieses Obst importiert, aber Orangen, die wachsen ja hier auch zusammen. Mhm. Bei Maracuja, das weiß ich jetzt nicht. Was ich jahrelang nicht wusste, und du wusstest es auch nicht, du wirst jetzt live deine Reaction darauf sehen. Mhm. Alle machen Bananen so auf, von hier. Das ist falsch. Ich weiß das schon. Du kannst es doch ja? da. Ach Man nee, so, das nicht. wusste ich nicht. Ja, scheiße, ne? Ja, wie easy. Ja. Ich dachte, du musst da so voll reinpieksen. Nein. Man macht Bananen hier auf. Und jetzt kommt der nächste Funfact. Wenn das nicht geht, dann ist die Banane nicht frisch. Woher weißt du das? Wow. Problem. Jelly, du schlauer Mann. Mhm. Guck mal, wie der Maracuja, der gegessen hat, dann die ganze Schüssel da leer geräumt. Ein bisschen assi, aber ich liebe Maracuja. Was soll das werden? Filmst du mich gerade? Ja. Yeah. Sie will mir meine Rückenhaare jetzt rausreißen. Ich muss sie, darf ich die zeigen? Ich will sie nicht rausreißen, aber du hast vereinzelt am Rücken so lange Rückenhaare, aber nur vereinzelt. Und mach mal zick, zick. Und zieh sie raus. Die sind, das, du wirst es nicht mal spüren. Hier, das ist, seht ihr das? Das ist so, man kann es gar nicht präsentieren. Das ist so aber wenn aus dem Mutter mal Haar rauskommt, habe ich gehört, soll das gefährlich sein oder nicht, nicht gut sein, wenn man die raus äh, singt. Doppelt, das ist einfach Au. so. Edi, ich habe noch gar nicht. Ich habe noch gar nicht angefangen. Seht ihr das? Das sind so vereinzelte lange Härchen. Und, und die raus. entfernen wir jetzt. Ganz schnell. Das ist so ein bisschen wie ein Gummibär. Ich glaube, ich habe es schon mal gesagt. Mit einer Hand kann ich nicht. Zack. Hat es mir getan? Mm. A few moments later. Ey, du hast extrem empfindliche Haut, Edi. Oha, Bruder. Du kannst einfach keine Rückenhaare rausziehen. Natürlich, ich habe nur in den Haaren gezogen. So, und dann kommen wir wieder zum Thema. JBA, was ein geiler Partner. Guck dir schon, wie klein das Ding ist. Und guck mal, wie laut. Hä? Wasserdicht. Mach ich laut den Sack. Stopp drücken. An. Wahnsinn. Wahnsinn. Gibt es in 57 Millionen verschiedenen Größen an. Musikboxen. Hat zwar gar nichts damit zu tun, das ist hier gerade noch nicht bezahlt. Ich sage nur, dass es das Macher sind. Guckt es euch an. Ich kann es einfach in meine Hosentasche machen. Was ich hier gerade sehe, dann will ich festhalten. Hier ist eine Tischtennisplatte. Ich war damals eine Legende an der Platte in Rotellenlagen. Dafür war ich berühmt. <lacht> in Rotellenlagen. Äh, ich, ich war damals in einem Tischtennisverein, Chat. Und falls ihr mich hier sehen solltet, mit einer Kelle, dann geht mir aus der Sonne. Oh mein Gott, Bro. Oh, hell no. So, es ist wieder passiert. Eli hat seine Urlaubsüt. Ich wusste, dass er die nimmt. Das ist okay. So ein Hut, so ein Ding hier. Der ist klein. Ja. Der ist gut, ne? Ja, ich finde, der hier sieht irgendwie so... Cowboy? Cowboy ausmäßig. Aber wenn, wenn das das ist, was du sein willst, dann... Der sieht damit immer cool aus und es schützt vor der Sonne. Eli hat vorhin erzählt, er wäre ein Superheld. Der läuft hier die ganze Zeit so durch so Ball? Nee, wir gehen RP mit Josef gleich. Ja, ein Ball und äh, Luftmatratzen und so. So Leute, hier haben wir den Eli Jello 
Und jetzt kommt ein guter Cut an die Katha. Und hier haben wir den Urlaubs-Jenny. Jenny, Jenny. Okay, ich habe auch so einen Hut. Jetzt sind wir Urlauber. Und wir haben so einen Ball, so einen Volleyball. Oha, ich muss. Oh, wow. Jetzt müssen wir gehen. Wir blamieren uns hier. Hast du die Technik gesehen? Ja. Hast du die, wie ich den Ball streichle? Ja. Wie wohl sich der Ball gefühlt hat? Ja. So, wir sind jetzt hier am, am Strand. Der sieht sogar echt geil aus. Ich mag das. Das ist nicht so viel. Weißt du, das sind nicht so viele Leute. Das ist hier so ein Hotel-Ding, so ein Hotelstrand. Wir gehen die Tage, glaube ich, dann zu diesen öffentlichen Dingern. Aber das finde ich schon sehr geil hier. Ja, oder? Wenn man das nicht Dann kann man hier noch sich so hinstellen und da was essen. Ich werde mich jetzt da hinlegen und Over the Rainbow hören. So chill ich jetzt hier erstmal ein Stündchen. Hier gibt es so eine Matten und hier chill ich jetzt die ganze Zeit. Da hinten gibt es eine Höhle. Da will unbedingt Medina hin. Boah, geil. Ich will da auf jeden Fall nicht hin. Und ich liebe dieses Geräusch vom Wasser, wenn das so reinballert. Ich bin übrigens ganz genau 15 Meter. Aber kennt ihr das, wenn in einer Seite Wasser ins Ohr dann reingeht? Das hasse ich dann. Korrekt, 15 Meter entfernt von diesem Ding, weil ich gehöre zu den Leuten, die mit dem Meer nicht ganz koscher sind. Ja? Ich weiß nicht, was unter mir abgeht. Das Gute Ach ist, so, dass es das relativ tief ist, man muss nicht so weit rein. Salat bestellt, ein Obstsalat. Ich gucke mir gerade tatsächlich, weil mich sowas interessiert, die Geschichte von Radan an, warum er so ein Bastard geworden ist. Ne, das ist extrem interessant. Ich hasse dich, Mikela. Ich hasse dich, Mock. Ja, scheiß drauf. Auf jeden Fall hat der Typ mich schon gebrochen. Das, ich so das Ding ist, der Typ der redet auf Englisch. Versteht das doch Eli so ganz? Was der Typ dir überhaupt sagt? Das ist nicht viel helfen. Der DMG Output ist zu big. Ja, Lace, dann rede doch mal mit mir. Was ist das denn für ein so, was haben sie sich dabei gedacht? Er hat mich an meinem Gamer stolz gepackt. Aber ich werde zurückkommen und ich werde ihn legen. Ich schwöre es dir, hätte ich noch zwei Stunden länger Zeit gehabt, hätte ich ihn gelegt. Und das wird meine Aufgabe nach dem Urlaub. Wenn du das hörst, Radan, wir sehen uns. So, wir sind jetzt hier essen mit so einer View. Das ist schon geil, muss man sagen. Hier ist so ein Restaurant, so ein Strandding. Und wir chillen jetzt hier und essen ein bisschen was. Schön, ja. ja. Ich habe kein T-Shirt an und ich habe mein T-Shirt voll Warte mal kurz. Ein bisschen was. Schön, schön. Oh, sieht mir, sieht mir ganz gerade aus, Chat, ne? Ah, ah, sieht mir wieder mal ganz gerade aus, Chat hier, ne? Ja, ich habe kein T-Shirt an und ich habe mein T-Shirt voll gekleckert und Cola und sowas. Und nachher gehen wir noch in so ein Restaurant, was uns hier empfiehlt. Wir distanzieren uns. Das ist sehr entspannt. Generell, das wird eher so sein, glaube ich. Ich finde es aber auch cool, hier mal einfach so zu sitzen, zu chillen. Medina liest ihr Buch. Ich chill. Das tut wirklich sehr gut, weil, habe ich glaube ich schon in dem Video schon mal gesagt, am Anfang, das war gestern, die nächsten wir distanzieren Wochen, uns. Monate. Vielleicht ist Edi da wegen, wegen einer Mission, Chat, wir wissen nicht. Chat. War das ein verstecktes Zeichen? War eine liebe Kommentarfunktion, die wird richtig rein, das wird richtig rein brettern. Übrigens, ab und zu sind wir mit, äh, Thema Kommentare. Lasst mal einen netten Kommentar da, sowas wie, hey Eli. Schöner Hut oder hey, die cooles Video. Hab mich gefreut. Weil diese verkackten Porno-Kommentare nehmen langsam Überhand. Edi, ja, Mann. Edi, was ist feucht und Rebelblatt? Nervt nicht. Ich, ich habe ich hab locker schon 2000 ja. von dem blockiert. Ich weiß ich, gar nicht, woher die immer kommen. Ich schwöre, ich schwöre ja, ich schwöre ja. Der Mann hat ja sogar live gesagt. Äh, Wo kommen diese Bot-Kommentare? Das fragt mich auch so ab. Saxophon ist das, ne? Ein Saxophon? Ich weiß es nicht genau. Ein Saxophon? <lacht> ja, doch. Digga, er nimmt ihn einfach auf, das wäre mir voll unangenehm. Der Typ guckt doch gerade in die Kamera. Er steht vor mir, Bruder, ja. Einfach so, Kamera, einfach. Er steht einen Meter vor ihm, Digga. Wir haben eine Kleinigkeit bestellt. Brot mit Guacamole und weiß ich nicht. Das ist ein Salat. Das ist hey, ich hab doch gar keinen Salat bestellt. Ich glaube, der kam dazu. Und nachher gehen wir dann in so ein Restaurant essen. Aber wirklich, die Aussicht hier. Dieser Selfie-Stick ist das Beste, was du dir jemals in deinem ganzen Leben gekauft hast. Hatte das schon mal jemand gesagt? Ich hab dir den sogar noch mal bestellt, weil ich äh, diesen Selbstauflöser verloren habe. Das Teil an alle Damen da draußen, ja? Oder an alle Jungs da draußen. Kauft das eurer Freundin. Das ist der Shit. Sie kann es einstellen, hier so zack. Und dann müsst ihr nicht die Bilder machen. 
das ist es. Wir laufen jetzt zum Sonnenuntergang, weil man da den, die Bilder besser machen kann, oder? Wenn man an der Säule vorbeigelaufen ist, muss man sich Hallo sagen. Ja, dann schreitet man sich. Aber heute mockt der Sonnenuntergang. Gestern war der richtig cool. Heute stinkt er nach Scheiße. Ich hab den gestern verschlafen. Ne? Ich hab den gesehen, ja. weil die ähm, Dings, weil die Wolken da sind. Hm, wir haben eine Katze gesehen. Ich habe zwei Katzen auch als Haustiere, ja? Bin ein guter Katzenfreund. Nicht wegrennen. Manfred und Diego heißen meine Jungs. Britisch Kurzhaar. Die würden Lars, mir gefallen. danke dir, mein Schatz. Ertrudel, danke dir, Portas, danke dir, Alvin, danke ja, dir, Amox, danke schön, Egger, danke dir. Nicht wegrennen. Magst du noch was sagen? Nur ein so. Ja, ich wollte nur zeigen, dass es ein schöner Vibe ist. Stop Vibe. Guck mal, was für eine gute Aufnahme. Das ist aber echt gechillt. Oder? Das ist so voll warm, ruhig. Da hörst du das. Das Plätschern. Wir sind jetzt im Restaurant. Hier gibt es ein japanisches Restaurant. Und wir sind jetzt hier aber gerade beim Bonsai. italienischen. Ich bin so voll, um rauszugehen. Das ist auch echt, also es ist krass warm, es fühlt sich mehr, also nach 30 Grad an oder so. Und hier werde ich morgen Deutschland abfeuern, weil morgen spielt Deutschland gegen Dänemark. Du sagst jetzt drei Sachen, die du an mir magst und ich sag drei Sachen, die ich an dir mag. Dass du immer ein ehrlicher Mensch bist. Mhm. Ich finde dich irgendwie auch lustig, leider. Irgendwie? Sagen, viele? Finden lustig. viele? Finden viele? Ja, ja, ja. Ja, du bist eine ehrliche Haut, du bist lustig und ich kann mich immer auf dich verlassen. Okay, und was zu meinen Reaugen? Schöne Augen. Oh! Nee? Ich muss nur drei Sachen sagen. Okay. Ich nur mehr gesagt. <lacht> okay, Edi. Und? Das ist lecker. Das schmeckt irgendwie wie so ein Carpaccio, aber es ist ein. Der der muss doch auch drei, sagen, äh, drei Sachen sagen. Pilze, ne? Hm. Und? Was sagst du? Okay. So. Ich bin dran. Ach so, okay. Wollte schon sagen, ich dachte der Wichser, Alter. Ja, drei Sachen, die du an mir magst. Ich finde auch mit Aussehen. Ich finde, du siehst gut aus. Okay, danke. Ich wusste nicht, dass wir zwar so oberflächlich. Äh. Bleiben, aber gut. Spaß. Ich finde, du hast. Ich finde dich auch lustig, aber dieses Gemeine. Du bist sehr, das wissen die Zuschauer gar nicht. Sie ist sehr gemein. Hä? Das stimmt. Ich veräpple dich, aber ich bin nicht fies. Hm. Und ich finde dich sehr liebevoll. Danke. <lacht> Süß. So. Das ist lieb. Ja? Lieb. Danke. Was? Ich habe mir eine stark, stark, Eli, stark. Klassische Pizza Margarita bestellt. Ist jetzt, glaube ich, nichts Besonderes. Melina hat sich Baguette Carbonara. Wenn ich den Speck ein bisschen wegmache, kannst du probieren. Das, das, sieht aber gut aus, das sind nur Pilze. Ja, und ich glaube, sie haben das ja verraten. Hm. Das hier war Melinas Story. Sie hat irgendwelche Vögel gefilmt. Das müssen doch Schwalben sein oder sonst was. Das sind Überwachungsdrohnen der Regierung, vertraue ich, kenne mich damit aus. Wahnsinn, davon gab es ein paar, ne? Ein paar, ja, stark. ein paar Nachrichten. Jemand hat auch geschrieben, dass es Aliens sind. Stark, stark, Leute, stark, Community, stark. Wir sind nicht dumm, Leute, wir sind nicht dumm. Die Aluhut-Streams tragen ihre, ihre Früchte. Mhm. Ja, Mann. So, Leute, wir sind hier jetzt schick essen gewesen. Und, mhm. und Eli sitzt hier wieder warm. Ja, aber fühle ich, Digga. Kleine Füße. Was ist das so eingeengt, Müll, Digga? Ich bin im Urlaub, Digga. Ich will, ich will auch nur überall mit Latschen hingehen. Ich habe irgendein Problem mit meinen Füßen, glaube ich. Die werden immer so heiß. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ich kenne das nicht, nee. Und dann? Vielleicht irgendwie wegen der Durchblutung oder so? Die sehen noch ein bisschen rot aus. Ja, ja. Und deswegen mache ich sie dann hier immer hin und dann wird meine Füße warm. Ganz ehrlich, was hältst du von Sandalen bei Männern? Es gibt doch so eine Birkenstock-Dinger, oder ist es nicht so? Vielleicht musst du mal auf den Sandalengeschmack kommen. Ich finde Sandalen. Schön. Also, ich finde natürlich, wenn gerade Sommer ist, ist. Nee, Birkenstock ist auch nicht so mein. Ist doch jedem selbst überlassen. Findest du schön Sandalen? Ja, aber findest du, wenn ich jetzt Sandalen trage, findest du, die sehen gut aus? Du siehst immer gut aus, Daddy. Wei, wei. Ja, <lacht> also, würde ich, würde ich, ich sag dir ehrlich, ich finde das nicht schlimm. Nicht schlimm. Also, damit gut aussehen. Es kommt ja aufs Outfit an, wenn du so ein Outfit hast, wozu so... Das ist ein Nein, würde ich keine Sandalen. Doch, ich finde Sandalen, also es kommt ja drauf an, es gibt ja diese, diese Latschen, wo man so rein slidet. Finde ich gut, ja? Okay, Leute, ich habe vorgeschlagen, mit Eli, wenn ich du wäre, zu spielen, aber er findet es cringe. Ich meinte, wenn ich du wäre, dann würde ich mich jetzt hier einmal so auf den Rücken legen, einfach auf den Boden, so random unter den Himmel gucken. Das ist doch... Wir denken, wir haben hier einen Schaden. Geil, die sehen uns eh nie wieder, obwohl das am letzten Tag machen, weil wir 
Hä, hey, ich finde das voll cool, dass die auf so eine Idee kommt, Digga. Wir müssen noch sechs Tage hier aushalten. Melina und ich. Warum, warum spielt er nicht mit der Spielverderber, Alter? Ey, wir brauchen, eine, wir brauchen eine Folge, wenn ich du wäre mit den beiden. Schlendern hier jetzt noch durch die Gegend. Ich will zum Strand. Sie will zum Strand, völlig verwirrt. Aber da sind überall so Kerzen aufgestellt und Lichter, das ist die Strandbar. Ach so. Bummeln, hä? First Boutique. Mhm. Morgen haben Melina und ich übrigens unseren Jahrestag, unseren Zehnjährigen. Mhm. Unser erster zweistelliger Jahrestag. Yes. Und jetzt weißt du, warum ich schlendern wollte. Schau dir das an, wie wunderschön. Ja, sieht schön aus, ja. Okay, Irgendwie das Handy, ich habe irgendeine Einstellung falsch. Stell für mein Handy. Ich muss immer erstmal ranzoomen, damit es ein bisschen scharf wird. Man kann eigentlich ähm, die Qualität auch nochmal regulieren. Mhm. Morgen ist dann übrigens auch der erste Tag, wo wir das Hotel verlassen werden. Wir sind voll im Arsch, ich schwöre. Gestern kamen wir an, voll im Arsch. Meint ihr, Melina wusste, dass sie einen Heiratsantrag kriegt? Ja, 16 Uhr. Du hast ja auch so wenig geschlafen eben. Ich habe gar nicht geschlafen. Ja, ich meine ja, auch die Tage davor. Ach so, auch noch diese, ja, wir müssen jetzt den Urlaub machen, weil äh, ich habe zu viel zu tun. Meint ihr? Ich, ich glaube nicht. Sie hat TikTok gesehen, kann sein. Aber der meinte ja, der muss jetzt unbedingt Urlaub machen, weil er hat ja so viel zu tun, weil er sonst nicht Urlaub machen kann. Mal bis 7 Uhr morgen. Aber stimmt ja wirklich. Und heute dann aufgestatten und einfach im Hotel. Aber stellt euch vor, Eli hätte gar keinen Heiratsantrag gemacht. Meint ihr, es wird dann scheppern? Hey, gechillt. Also die nächsten Vlogs, da wird wahrscheinlich ein bisschen mehr Action sein. Max, dann danke also, dir. Was jetzt ein bisschen mehr Action, so wie die letzten Male. Dann, dann werden wir auch mal das Hotel verlassen. Dann gehen wir mal so in die Stadt. Schaut mal, wie schön. Und da runter geht es dann zum Strand. Ja, wir so. gehen auch mal in die Stadt. Wir waren auch noch Spenden. gar nicht in der Stadt. Wir haben geilen Strand, wir haben geilen Pool. Top. Wir haben gutes Essen. Fußballplatz, aber da waren wir noch Fußballplatz, nicht. Fußballplatz, ja, das ist so eine Sache. Wir können immer nur... Nachmittags. Nachmittags. Du musst zwischen 12... Und 18 Uhr musst du entweder Pool oder Strand. Es ist so warm. Du kannst gar nichts anderes machen. In die Stadt ist scheiße. Restaurant ist auch kacke dann. Es ist viel zu warm. Also man muss da halt zum Strand. Es gibt sogar hier einen Club. In Wir sind hier gerade ja. reingelaufen. Voll komisch. Aber man merkt, das Hotel, das ist so. Hier wollen die Leute nur entspannen. Wir waren auch kurz drin. Ich glaube, da ist nicht einer. Ne? Hey, vielleicht geht die Party erst später los. Es ist 23 Uhr im Hotel. Es geht dann nur bis 9 Uhr. Was ist denn los mit den Leuten hier? Das Oh, der sieht sogar krass aus, der Club. Willst du mal fragen? Das ist einfach. Das ist komplett leer, aber wie cool sieht's hier aus? Hä, hey, der sieht sogar krass aus, der Club, Alter. Ih, Mann, eh nie. Ich dachte mir schon, Wir was sind hast du Enten. jetzt vor? Wir sind irgendwo Enten. Ich weiß nicht, was Melina vorhat, aber sie will jetzt einfach random irgendwo durch so ein Ding hier laufen. Aber der ist doch noch Licht. Ich dachte, da gibt's vielleicht irgendwas, aber lass uns lieber morgen bei Tages... Guck mal, wie das hier aussieht, ohne Licht. Ja. In der Kamera, aber... Na, da auch, wenn du hier in echt stehst, da ist ja auch nichts. Da ist nichts. Nichts und wieder nichts. Ich frage mich nicht, warum, aber wir sind jetzt nachts am Strand. Da Boah, schön Gefühl, windig. Du willst irgendwie, dass ich irgendwie, weiß ich, entführt werde oder sowas. Aber guck mal, horcht mal den Wellen nachts. Aber ohne Witz, das Meer ist ja so schon gruselig. Jetzt würde ich nachts, aber, ja, jetzt aber auch. Meer ich ja. Unglaublich. Ja, ja, ich auch. Nee, nicht mehr. Bruder, hab Respekt vor mir. Das Meer ist nachts viel wärmer. Guck mal, so sieht es aus, ohne Handyblitz. So ein bisschen. Hey, jetzt danke dir. Alter. Man sieht nichts. Man sieht nichts. So, meine Freunde, wir werden jetzt ins Bett gehen. Es ist hier um fast 0 Uhr. Das waren so anderthalb Tage, sage ich mal, äh, vom... vom vom Vlogging-Ding. Wird ein bisschen anders ablaufen, wie gesagt. Es kommen so zwei bis drei Videos online und wir werden auch relativ viel im Hotel chillen. Aber ab morgen gehen wir, glaube ich, auch wieder mal zu ein paar Stränden. Aber wir wollten noch mal so ein Hotel-Ding machen. Ich hoffe, wir konnten euch so ein bisschen unterhalten mit dem Video. Wie okay, super. Ich habe auch Bock auf Urlaub bekommen.